Here's a story of Betty O'Reilly A man they could never provoke People claimed he would never get angry Cause he was such a tolerant bloke He lived in a cute little cottage On the hills of our beautiful land And he lived the quiet life of a farmer Every Irishman was Betty's friend That's the life of taller and petty The friendliest man in the land Who kept smiling no matter what happened Every Irishman was Betty's friend One day by some terrible error His house got destroyed by a bomb Betty said, well, you know, these things happen You've got to take life as it comes My house is a little bit messy But I'll never flip out of my mind After all, we are living in Ireland And our people are friendly and kind That's the life of Toller and Betty The friendliest man in the land who kept smiling no matter what happened Every Irishman was Betty's friend One day he got held up in an alley A guy told him to stick him up Betty said, well, I do understand you I mean, you're only doing your job He gave him his rings and his wallet and he told him you go out and have fun But don't you get hurt by a bullet It's risky to carry a gun That's the life of Toller and Petty The friendliest man in the land Who kept smiling no matter what happened Every Irishman was Petty's friend but one day, Betty's wife told him Betty, you know it's too bad All this tolerance won't get you nowhere And tolerant Betty got mad His face turned to red in an instant And his body shivered with hate Betty then took out his rifle And he shot his poor wife in the face at night in the cell calmed his temper And Betty thought, well, she is dead But thank God it's warm and it's dry here And I've always liked water and bread That's the life of Toller and Betty The friendliest man in the land Who kept smiling no matter what happened but it somehow had to come to an end That's the life of Toller and Betty The friendliest man in the land Who kept smiling no matter what happened Every Irishman was Betty's friend This is Dutch song. Oh. <laughs> <laughs> i explain a little bit. It's about uh, love and uh, household uh, clumsiness.
Ik glijd uit over de dwel, giet de koffie naast de mokken. Bram me fikken, haal een pan voor kolde piepers van het gas. Prik me lelijk in mijn vingers, bij het verstellen van mijn sokken. Tot mijn enkels in het water, na het draaien van de was. Ik heb mijn sleutelbeen gebroken, bij het verschonen van de bedden. Na het bakken van een tosti is de keuken uitgefikt. En mijn poging om de hamster uit de stofzuiger te redden. Resulteerde in een stofwolk waar de kat in is gestikt. Liefste toegegeven, onze lieve heer die heeft me. Een tikje te royaal met linkerhanden uitgerust. En dat sorteert vooral effect in het huishoudelijke leven. Ik ben een kluns en daarvan ben ik me maar al te goed bewust. Maar tussen vallen puin en overstromend sanitair. Moet voor de romantiek toch wel wat ruimte zijn. Ik heb nog steeds geen tijd gehad om jou mijn liefde te verklaren. En ondertussen zijn we alweer bij het einde van het refrein. Ik val meestal van de ladder bij het, verla- bij het lappen van de ramen. Na de laatste grote schoonmaak ben ik achttien maal gehecht. Maar zodra je bij me intrekt, doen we dat allemaal samen. Ik weet dat jij er tegenop ziet. En terecht. Liefste toegegeven, onze lieve heer die heeft me. Een tikje te royaal met linkerhanden uitgerust. En dat sorteert vooral effect in het huishoudelijke leven. Ik ben een kluns en daarvan ben ik me maar al te goed bewust. Maar tussen vallen puin en overstromend sanitair ligt vast nog wel een beetje romantiek in het verschiet. Ik heb nog steeds geen tijd gehad om jou mijn liefde te verklaren. En ondertussen zijn we alweer bij het einde van het lied. Bij het einde van het lied. Thank <laughs> you.